呀，错了错了，这可怎么办呀？这可怎么办呢？哎呀，错了错了，这可怎么好啊？哎呀！这要是传到扬州去，哎呀，那可怎么得了啊！哎呀，哎呀，我的天哪！哎呀，我的天！张妈妈，咱们连夜赶回去，把我们家小姐换回来。你说的倒清楚，他们向北走了一天，他们向南走了一天。这一南一北加起来是两天的路途啊！怎么追呀、啊？怎么飞呀、啊？哎呀！回去，回扬州去，不能不能，千万不能回扬州。为什么？临上轿前，杜老爷再三关照，冲洗的日子千万不能耽误。喜气一错过，七三公子翘了辫子，谁担当得起呀、啊？那怎么办嘛？那你们？你们不会将错就错，把我送到荆州吧？哎呦，哪儿哪儿能啊！小姐，您先坐啊。哎呀，小姐，您都累了一天了，我跟梅香去给你弄点吃的，以后的事儿啊，以后再说。哭什么？不就是上错了花轿吗？哎呦，我们在哭杜小姐呢。你哭冰燕姐姐干嘛？她又没死。非要把我换成这副鬼样子！我告诉你们，就算我换上喜服，我也不嫁。我才不要嫁给那个狗头将军袁不屈呢！他都害死两个老婆了。放肆！你敢说不嫁？我不嫁。冰燕，你该上轿了。你爹也实在是没办法，为了我们杜家，委屈你了。小姐呀，你嫁的可是袁大将军，做个官太太不好吗？我管他袁的扁的，这官太太你爱当你当。哎呀！话可不能这么说呀，袁大将军的婚配呀，算是良配了。你瞧那东城杜府，那才叫把自己的女儿往火坑里推呢。你知道那杜老爷把自己的女儿杜冰燕嫁给了一个什么人吗？总不会嫁给一个快死的人吧？哎呦，你真聪明，说对了。有这种事儿？那个新郎官啊，就是一病秧子。杜小姐嫁过去是为了给她冲喜的，这样的爹娘也太过分了吧！我要是杜小姐，打死不嫁。我嫁。别说齐三公子是个病秧子，就算他是个死人，我也嫁。冰燕，我跟你说啊，这冲喜可神着呢，说不定你一嫁过去，齐三公子的病就好了呢。哎，齐家还应允我了，万一这齐三公子真有三长两短，他们就让你回来呢。哎呦，还有，你要是怀了齐家骨肉，老爷，你现在说这些做什么？今天。城北最大的富户杜甫和咱们李府同时送亲嫁女，咱家老爷特意为小姐定制了和杜甫同样的花轿、同样的嫁衣、同样的盖头。虽说
，咱们李府远远比不上杜甫宋驾的排场，可咱们老爷自有妙计。杜甫宋驾的队伍必定从咱们李府门前经过，到时候咱们就紧随其后，两股合成一股，让杜甫为咱们鸣锣开道。借他人的光，造我们的事。不，改了，改了。嗯，<笑>在杜甫的宋家队伍，快到而未到之时，你们抢先一步把花轿抬出去，不早不晚的走到他们前面，这就叫做借他们的事，摆我的裤。老爷英明，爹，哎，娘，为了杜家的家业，不被齐家牵制。我家，为了报答爹娘的养育之恩，我也嫁。你要照顾好自己。你瞧瞧，瞧瞧，这龙凤呈祥。你要是顶着这个出嫁。一定很美。对呀、啊，我要是顶着这个出嫁，我给人笑死。你看这盖头多漂亮啊！来来来，盖一下。哎、我不要，也不要，盖着吧。哎，丑死了。不少苦。哎呦，不好了，老爷呀！什么活、啊？不好了！哎呀，你们家玉壶小姐变卦了。什么？你看，她用她的剑把这红盖都劈成了死巴，这可怎么得了啊？这个死丫头太不像话了！哎呀，这个死丫头！老爷，杜甫的宋家队伍已经出动了。这这这这，赵媒婆。你你赶紧去买块新的红盖头，这都火烧眉毛了，我上哪儿去找这个龙凤呈祥啊？哎呀，什么龙凤不龙凤，只要是红盖头就行，快去买呀、啊！行行行，我这就去，我这就去啊！现如今，你生是袁大将军的人，死是袁大将军的鬼，你不去也得去。这婚事不是我应下的，你，我打死你！你打死我，你打死我吧！哎呀，怎么说着说着就发起火来了呢？气死我了！玉壶啊，你要是不嫁给袁大将军的话，那袁大将军能饶过你爹吗？老爷，老爷，快！杜甫的花轿已经到前街了。哎呀，玉壶啊，娘求你上轿啊！玉壶，娘给你跪下了。娘，你干嘛呀？爹也给你跪下。我嫁，我嫁总行了吧？为了你们，我嫁；为了师兄你们，我嫁。好好好，好好好。来了来了，盖头来了，鸳鸯戏水，好好好。玉壶
你瞧瞧这头发都乱了，让娘给你整整。来，乖嘛，啊，啊来，来，快快快快，来，快快。哎，来了，来了，来了，来了，来了！快，快进去坐坐，小姐。哎呀，准备，准备好啊！这，杨威武管家的。嗯。来了，老爷，来了。来了，快上上上上轿，上轿。哎呀！哎，快扶小姐上去。哎呦，来，慢点。哎呀！咱们在这儿避避雨，您在这儿避避雨。我们先出去了啊，小姐，您歇会儿，我们出去了啊。和尚都见不到，是啊。哎，要是我一个人路过这里，我可不敢进来。哎呦，阴森森的，怪吓人的。哎呦，这可不嘛。哎，啊，你是李家的吧？嗯，我叫小喜，你叫什么名字？我叫梅香。梅香，你们把李小姐嫁给袁大将军，那大将军他在哪儿啊？将军在荆州。荆州，嗯，荆州在哪儿啊？我也说不清楚，反正我们往北走。哎，你们往北走，我们往南走。你们把李小姐嫁到荆州，嗯，我们把杜小姐嫁到林州
陆小姐，陆小姐，嗯，你要是觉得闷，就把盖子掀了吧。这个地方只有我们两个人，你可以随意一些我的衣服一样，你还顶着这块破布干嘛？拿下来吧。嗯、这外面的雨可真大，李小姐。李小姐，啊，对不起，是我失礼了。我是看你长得实在是太美了，我还以为我算是标致的了，可是跟你根本就比不上。嗯，你就是天上的大雁，我就是水里的鸭子。不是的，李小姐，你长相娇俏，还带有一股英气，为人也洒脱。而我，只不过是常年在闺阁中没有见识的女子罢了。你放！我的意思是，你啊，是千金大小姐，是我们扬州城数一数二的美女才女。听闻你的才气，那些男子赶着八百匹马都追不上呢。我呢，大字不识几个，跟你比不上的。李小姐，今日我们同一天出阁，同一天告别扬州，又同在这仙女庙中避雨，真可谓是缘分。嗯，有缘有缘。要不坐下说。嗯，坐吧。杜小姐，听闻你要嫁给一个。显贵公子，我倒是要恭喜你，要嫁给一个威武的将军才是。什么威武将军啊？我这是跳火坑了。这是怎么回事？嗯，外人只知道，他是一个威风凛凛的将军，是当今皇上的宠臣爱将。可谁又知道他和我家的恩怨呢？那你跟我说说，当年啊，这袁不屈和小姐是指腹为婚的。哦，后来这袁家搬到了杭州，一把大火把袁家烧了个精光。哎呦，哎呀，这二老啊，急得急死，病得病死，就剩下这个少年郎，可怜呐。是啊，后来这袁不屈就来扬州投靠他的老丈人。可偏偏那个李馆主势利眼，一阵乱棍，打了出去、嗯。那李小姐现在嫁过去，那还能有好果子吃啊？说的就是啊，他爹做了这缺德事儿，他做儿女的终归会遭殃的。现在袁不屈是威风凛凛的大将军，他若想报复你的父亲，十分容易，又何必？花十大香聘礼把你给娶过去呢，所以我想，他是不会把怨恨牵到你的身上来的。哎呀，你不知道，他已经娶了两位夫人了，而且都是被他折磨死的。那你到了荆州后，要设法把此事弄清楚。如果真如此的话，你可得早做打算。放心吧，他可不敢欺负我，他
他要是欺负我，我就。家小姐啊是个武人，她吧心直口快，在她心里啊永远是一级第一。哎，我们家小姐啊是个才女，从小饱读诗书，医学聪明，机敏聪慧。只是可惜，像我们家小姐这样一位才貌双全之人，居然要嫁给一个病入膏肓的男人去冲洗。说来。那齐三公子，也怪可怜的。他们祈福三代单传，到了他这一代，好不容易生了三个儿子，可全都没有活过二十五岁，就只剩下他一个了。所以，府里的老太君就把他像宝一样的捧着、护着。可是，他自幼便身体孱弱，他们都说，他也活不过二十五岁。后来，他们就命人查了我的生辰八字。他们说，他的八字和我相合，便使了各种手段，一定要我嫁过去，为他冲喜，以便为了祈福，能够传宗接代，延延香火。姐姐，我们同病相怜。那我们就在仙女娘娘面前一结金兰，希望她能够保佑我们我们俩现在是姐妹了。嗯，这个是袁将军送我的聘礼，碧玉剑。现在把它送给你。不行，这是将军给你的，我怎么能要？有什么不行的？既然是送我的聘礼，就是我的了。姐姐收着吧。雨停了，雨停了，雨停了！哎，一会儿是谁接的下呀？在这儿干嘛？来人了！哦，师傅，我们是来这儿避雨的。哎呀，赶紧走，赶紧走！再不走啊，你们会有血光之灾的！啊！血光之灾？什么血光之灾啊？最近啊，我们这一带出现了一群江洋大盗，无恶不作，见人就抢，手段十分之凶残。三天以前，他们用刀子在我们庙门之上给我们留下一封信，让我们三天之内给他们送二百两纹银去。否则，就把我们仙女庙屠个满门皆死。我身上有祈福为我特别定制的信物，它叫水晶砚。既然你将这个碧玉剑给了我，那我就把这水晶砚给你留作纪念吧。嗯。今天可是最后一天了，这强盗说来就来。我跟你们说啊，大家还是赶紧逃命去吧。妹妹，外面的情况我们还不知道，我们还是先把盖头盖上吧。哎呦，好了，小姐啊，小姐，龙凤呈祥，错不了，有鸳鸯戏水也没错，没笑，小姐，小姐，快来，小姐，慢点啊，来来来，哎
抬脚，抬脚，慢点啊！哎呦，强盗来了，快，慢点啊！咱这排场不能丢啊，别慌，别乱，稳着点来，抬脚，慢点啊！慢点走，哎呀，慢点，慢点，慢点，慢点。来，小姐，抬脚，哎，低头啊。我这个呀，是龙凤呈祥。错不了，哎呀，我那个呀是鸳鸯戏水，也没错儿、哎。错不了，错不了，齐<笑>家。相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移。人海中遇见对的你，无人能比拟。欢喜缘加相依，恨淡两人不离。或许都是那。累死了，饿死了。梅香，弄点吃的来吧。小姐，我看你是饿糊涂了吧？我是小喜啊。哪儿来的小喜啊？哎呀，小姐，怎么连小喜都不认识了呢？啊、你是谁啊,啊？我是李玉湖。啊！李家小姐。我这做媒啊，也有二十多年了。这扬州城里哪个不晓得我林媒婆儿啊？全城啊，有一半的夫妻，那都是我拉的线儿。都说扬州城里出美女，拜托林妈妈，你给我牵个红线吧。行啊，给你找一个。找个什么样的呢？哎呦，找个烧火丫头。哎呦，林妈妈。林妈妈，不好了！什么事儿啊？不要慌，慢慢说。哎、错了，错了。什么错了？怎么办呀？啊、怎么办？林妈妈，哎呦，快走开！怎么？这是怎么回事啊？就是他。
，你是李小姐，杨威武管家的。没错，我就是扬州杨威武馆馆主的女儿，李玉湖。他他怎么在这里？我还想问，你们怎么在这儿呢？我，哎呀。这是个盖头啊，龙凤的。小姐，外面雨太大了，咱们在这避避雨啊。小姐，快走，走强盗来了。哎呀，错了错了，这可怎么办呀？这可怎么办呢？哎呀，错了，错了。可怎么好啊！哎呀，这要是传到扬州去，哎呀，那可怎么得了啊！哎呀，哎呀，我的天哪！哎呀，我的天！张妈妈，咱们连夜赶回去，把我们家小姐换回来。你说的倒清楚，他们向北走了一天，他们向南走了一天。这一南一北加起来是两天的路途啊！怎么追呀、啊？怎么飞呀、啊？哎呀！回去，回扬州去，不能不能，千万不能回扬州。为什么？临上轿前，杜老爷再三关照，冲洗的日子千万不能耽误，喜气一错过，七三公子翘了辫子，谁担当得起啊？那怎么办嘛？那你们？你们不会将错就错，把我送到荆州吧？哎呦，哪儿哪儿能啊！小姐，您先坐啊。哎呀，小姐，您都累了一天了，我跟梅香去给你弄点吃的，以后的事儿啊，以后再说。哭什么？不就是上错了花轿吗？哎呦，我们在哭杜小姐呢。你哭冰燕姐姐干嘛？她又没死。哎呦，我们家小姐如花似玉、神仙一般的人，却要嫁给齐三公子那个病秧子去冲洗。我家小姐性情温和，心地善良，宁愿委屈了自己，也要成全了和齐家的婚事，来保全我们杜家的生意。太可怜了，其父说，若那齐三公子死了，便可放小姐回来。可我们家小姐娇娇弱弱的，哪能熬到那个时候呢？也没有人能帮帮我们家小姐。是啊，我们女孩家真是可怜，连自个儿的命都无法左右，真是可气。李小姐。我听闻，你是最重侠义之人。我求你，救救我们家小姐吧！我也想救，可怎么救啊？哎，准时赶到灵州，齐公子一死，杜冰燕不就得救了吗？你的意思是，让我冒充冰燕姐？那你还想把杜小姐弄回来，让她去冲洗，让她去跳这个火坑？那不行。现在这种情况啊，不如将错就错。你冒充杜小姐去冲洗，这花轿反正是上错了。不如啊，你就帮杜小姐闯过这一难关，带齐三公子眼一闭，脚一蹬，你再拍拍屁股走人。那时候，杜小姐早就发现了错嫁，也许啊，早就回扬州城等着你了。哎，这是个好办法呀，李小姐，吾替我们家杜小姐求求你了。好，这祈福的龙潭虎穴，我就替冰燕姐去了。李小姐，你可真是活菩萨，我愿一辈子伺候你，报答你。快起来，我们女孩的命运自己做主，这一次我就当回杜冰燕。
，你们不会将错就错，把我送到荆州吧？哎呦，哪儿哪儿能啊！小姐，我跟梅香去给你弄点吃的，以后的事儿啊，以后再说。这是水面伞，要是玉壶在路上不听话的话，只要给他吃一点，他就能呼呼大睡。啊！来，拿着。啊<笑>哎呦，你可别怪我，我这也是没办法。
长什么样子吗？那我看看。哎，长得还挺好看。可惜，是个短命鬼。啊、长什么样子呢？看什么看？怎么，只许姑娘方才偷看我，就不让我看你了？这扬州来的姑娘，好生霸道。我看你呢，我看你，是因为怕你是个病秧子。这耳听为虚，眼见为实。那姑娘方才上上下下打量了我一遍。我是否是一个病秧子短命鬼的长相呢？长得倒是挺俊俏，还行吧，五五官还算端正，鼻子是鼻子，眼睛是眼睛的。说得好啊，确实是，鼻子是鼻子，眼睛是眼睛。没想到，成个亲这么麻烦。我也一贯讨厌那些繁文缛节，又是拜堂又是磕头的，留着我们二人在这里守着什么规矩，像个木偶一样。我爱，娘子在我这儿，不必拘束。告诉你啊，这个要就着酒才好吃。嗯。哎，你这个病秧子，当心喝太急了。
怎么，瞧不起我们病秧子？那咱们来比试比试。你就是个病秧子，我会怕你。这不是什么好酒，没有我们扬州的酒，青天干爽。那好，那咱们就换一种喝法。这满柜子的书哪有好酒啊？你莫不是喝多了眼花？这书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。这书中还有好酒不成？娘子，猜对了行吧，娘子刚才不是说要比试比试吗？比什么？咱们就比比，用这青梅放在这两只碗中，若是娘子猜中了，那便我喝；但若是娘子没能猜中，那便娘子喝。我啊，可是火眼金睛，你输定了。好，来吧，这个，确定在这儿。确定，就是他。娘子，你输了，喝吧。那肯定是这个。哎，若是没能猜中，便要再喝一杯了。喝酒喝。不好玩，不好玩！我在家玩的都是投壶之类的游戏，真刀真枪的。你这些莲子果子有什么意思吗？娘子喜欢玩投壶啊，那还不简单？你这也没有剑，也没有壶，怎么玩投壶啊？没有这些东西，我给你变出来就是。娘子，请吧。还挺有办法。中了，中了，中了！娘子，若我两只病头都中了，按照这投壶的规矩，可算是我赢。你投吧，我才不信你会中并蒂莲呢。那就看好了。呵呵，哎呀，娘子，你又输了。
今天运气真好啊！啊！啊！啊！嘿嘿嘿！哎，原来没功夫呀。公子，公子，公子，你没事吧？公子，公子，公子。公子，公子，你别死啊！公子，我不是故意的，啊，你快醒醒！公子，怎么办呢？还是个久病之人，我怎么能下这么重的手？你是在为我伤心吗？啊！娘子，你别哭了。娘子，是我错了，惹得你生气了。我才不是什么人，我可不是那种惹人欺负的弱女子。嫁过来给你冲洗，已经够气人了。这都怪我这身子连累了你。不过，你跟我想的不一样，你这是需要冲洗续命的孱弱公子。如假包换，看你又喝酒又投壶的，真是古怪。这人世间的事，一两句话说不清楚。你反正已经嫁到戚夫来，日后我再慢慢告诉你。不过你放心，我绝对不是冒牌的齐天雷。可是，我是冒牌的杜宾夜。倒是你，这扬州来的大家闺秀，怎会是如此作派？谁说大家闺秀就得摆着了？每个人都有自己的爱好和习惯，就像你说的，这人世间的事儿，一句话两句话讲不清楚。我个性为何这样？日后跟你说。好，这样的性子倒也好。我也不喜欢那端着板着的大家闺秀作派。亥十二庚，熄灯入梦。亥十二庚，熄灯入梦。这时辰已晚了，你我就歇息吧。呃，你自己先去睡吧。这洞房花烛夜，哪有一个人睡的道理？我刚来林州，水土不服，身子有些不适，所以还是各睡各的吧。定是他害怕与男子同床共枕。原来如此。嗯、这儿怎么只有一张床呢？这洞房内怎会放两张床榻？罢了。今晚我便睡在此处吧。那怎么行？要睡也是我睡。哎，我一个堂堂七尺男孩，怎么能让一个女孩子睡这儿呢？我堂堂一个巾帼女英雄，怎么能让冰娘子睡榻上呢？不用再争了，我睡上。心。
知你归期，而叹一往昔。睡觉吗？吓死我了！你就是个病秧子，我会怕你。中了中了中了！你别哭了，吓死我了，吓死我了！我堂堂一个巾帼女英雄，怎么能让病秧子睡榻上呢？你想干嘛？不干嘛。昨晚睡得如何？还行吧。还做了梦呢，梦到了扬州的灯会。倒是你，昨天晚上委屈你了。哪有？我在那儿睡得也挺舒服的。不过。倒是你们扬州这规矩有些古怪，你怎么穿着鞋子睡觉、啊？当然是为了防你们林州人。防着林州人？愿闻其详。主要是防你。防我？我有什么可防的？防止你在我熟睡的时候往我身上塞小娃娃，那可就麻烦了。你这话是听谁说的？没人跟我说过，我自己知道。杜小姐，你尽管放心。若是我齐天磊趁人之危，你想怎样罚我皆可。那我就废了你。你要废了我？这自古女子出嫁从夫，不应该是温婉顺从才是吗？呸！烦都烦死了，出嫁从夫，真是不公平。自古以来。男子犯了错，女子得忍气吞声；女子犯了错，不管是多小的错，男子就任意妄为。娘子高论，颇有见地。既然如此，那倘若我齐天磊犯了错，娘子就写封修夫书，把我扫地出门，如何？好啊，要是你犯了错，我就拿个大扫把把你扫地出门。好，我还有一件事要问你。你是扬州本地人，当然了。那你会讲扬州话吗？扬州梅，挺球弄，耍棍耍枪好把子，插到小云霄，三文钱一五。他一个大家闺秀，怎会知晓市井天桥的小吃价钱？小姐，他们已经要起床了。
干嘛？是我没事吧？没事，师傅给的灵丹妙药已经止住了。少爷，请吧。请。小喜姐，快来一下！我自己会洗。床单上有血迹，真的，我看看。快去告诉老太君，这样他可放心了。是。少爷、少奶奶，请你们俩用完早膳之后去向老太君请安。好，知道了。上哪儿去啊？我才不在这儿待呢，这比坐牢都难受。哎呦，说的也是。我听说呀，这府里都死了两位夫人了，吓得我呀，连夜都不敢过。哎呀，那陆小姐她怎么办呀、啊？我呀，给她灌了睡眠散，她没有两天，醒不来。那能行吗？怎么不行？哎，你走不走？自身都难保了，还管他干什么呀？走吧，走吧。这祈福怎么清一色都是女人啊？阴盛阳衰。咦，你看看这个，刚刚还好好的，现在又咳嗽了。明月，还不快跟奶奶奉茶？啊，天磊，快坐下啊。哎
，老太君慈眉善目，像是佛堂里的菩萨像。冰燕见了就想更恭顺一些，好好给您敬茶。老太君，请喝茶。哎。祝老太君福寿安康。小喜教我的词，我想不起来了，怎么办？哦，是吉祥话。祝老太君增福增寿增富贵，天光天彩天平安。好，我喜欢这句话。<笑>小巧。这是给你的，多谢老太君。嗯，奶奶，这新娘子头一回见你，自然是有些局促，还不快开口叫奶奶。多谢奶奶。哎，冰燕，那位便是母亲大人了。婆婆，请喝茶。祝婆婆福寿安康，青春永驻。好，娘也祝你们小两口啊，从今以后相敬如宾，举案齐眉。来，拿着。多谢婆婆，乖。还有那位。便是二娘，冰燕呐，你累了，去歇一会儿吧。有些礼数是不用的。那礼数也是不能少的。三少奶奶，早生贵子。多谢二娘，快坐吧。生儿，不得对嫂嫂无礼。眼生，不许胡闹。小巧，你带他到外面去玩。是。二夫人，燕生虽然是个哑巴，但为人之母，你应尽守教养之责。如果任其……这么疯疯癫癫下去，后果不堪设想。这一点，你应该明白。老太君教训的是儿媳谨记。嗯。来，叶生，这老太君在里面说话呢，这里不好玩，到那边玩去。哎，叶生，听话，听话啊。柯少爷，柯少爷。您回来了，一路辛苦了。小巧，你怎么会在这儿？外祖母。哎，回来了。回来了，辛苦了。哦，我给你们介绍一下，这是我的外孙柯世昭。这是你弟妹，杜冰燕。世昭见过表弟妹，实在是因为昨日商务纠缠，所以没有赶上如此盛大的庆典，还望表弟和表弟妹能够见谅
，表哥客气了。外祖母，齐家是四家商行的账目，均已理清楚，还望年老过目。嗯。老太君，请过目。好，这些都放到我房间去吧。哎哎哎。是赵啊，坐。好。是赵和天磊都是我的心头肉啊。是赵父亲走得早，母亲又不懂做生意，我就把他带到齐府里来教导。哎，天磊呢，身体不好，商行的事又多，我就让是赵当了天磊的帮手。哎，我在想，总有一天，让世昭帮着天雷一起，顶起我齐家的门户。世昭口齿伶俐，办事干练，这三年来为我齐家是尽心竭力，是个能堪大用的好孩子呀。<笑>年老过奖了，世昭不敢当。对了，世昭此次去福建，特意亲自选购了一件礼物，还望表弟与表弟妹能够笑纳。好漂亮，嗯，真是漂亮，<笑>漂亮。天雷，雷儿，天雷，天雷儿。天雷，慢点，没事吧？天雷怎么样啊？啊，磊儿，天雷啊！哎呦！这郎中可真奇怪。看病都不让人瞧，刘先生医术高明，只是看病的时候有个规矩，不许旁人瞧的。新夫人怎么还不醒啊？是啊，都睡了两天两夜了。嗯。金夫人真漂亮，是啊，真美啊这是什么地方，夫人？这是荆州的将军府。梅香呢？张媒婆呢？不是说好了要回扬州的吗？夫人，他们已经回去了。回去了？是夫人，昨天走的。怎么就回去了呢？留我一个人。夫人真会说笑，花轿到了。他们自然就回来。夫人，请梳洗更衣吧。夫人，请梳洗更衣。你们不回，将错就错，把我送到荆州去吧。哎呦，那儿哪儿能啊？哎，小姐，您这一天水米未进的，我跟梅香去给你弄点吃的。以后的事儿啊，以后再说。不忙梳洗，也不必更衣
，我要去见将军。夫人，将军此时不在府里。夫人，咱们府里规矩多，没有将军和李总管的允许，绝不可擅自乱闯。你们不必为难了，我自己去。夫人，夫人，你要去哪儿啊？夫人不可乱闯。他已经娶了两位夫人了，而且都是被他折磨死的。被总管知道怎么办呀、啊？快去拦着夫人！夫人，夫人，夫人，这可怎么办啊？必须马上告诉袁不屈。花轿抬错了，我不是吕玉湖。快去拦着呀，夫人！别再跟着我了。怎么办？要不要追啊？快追啊！走，快走！天雷我儿啊，你可觉得好些了？母亲，孩儿有一事请求。只管说，你需要什么，娘立刻帮你办到。孩儿想在那张床榻上加置一床被褥。这，哎呀，你们这新婚燕尔的，要两张床榻做甚？那娘何时才能抱上孙子呀？娘，孩儿需将养身体，仍需节制啊。夫人认错了，我不是将军，是将军府的大总管李成。夫人，一路辛苦了。李总管，请问将军在何处？您暂时还见不到将军，他奉旨平息叛乱，戍守边城，已然出征去了。可我等不得呀。您是堂堂的将军夫人，自然应该在府中等候将军回来。将军临走时吩咐，让新夫人在府中静候，待他凯旋再行婚礼。可我根本就不是新夫人啊！此话怎讲？你们的新夫人是李玉湖李小姐，而我姓杜，叫杜冰燕。那天，我们在扬州仙女庙上错了花轿。夫人，您当我是三岁的小孩吗？我没骗你，那天是李杜两家同时送嫁。好了，夫人。您不必多说，送夫人回房，要小心伺候。是，你夫人请。你这是要干嘛？看招！嘿，这个你可玩不过我。
手执剑可是犯规啊！谁说我犯规？哎呀，看来你的技术也不怎么样嘛。早着呢，嘿，嘿，我我你这，我，嘿，你又来。